Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в субботний день. Прошу, поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо слышно. И мы начнем. Отлично. Ну что ж, сегодня особенный день. На самом деле я очень рада, что вы сегодня здесь собрались. Я хочу поделиться с вами своей радостью, потому что ровно пять лет назад, именно в этот день, 2 мая, мы с моим супругом приняли решение сотрудничать с компанией APL, и сегодня исполняется ровно круглая пятилетняя дата. И это говорит о многом, потому что в нашем бизнесе есть определенная градация, и это очень классно, когда люди находятся долго, могут показать свой результат, и на самом деле это действительно классный показатель. Я вам скажу еще немаловажно то, что у нас очень много семейных пар, это семейный бизнес, и я рада, что именно с супругом у нас есть возможность делать этот бизнес ежедневно, вместе, а вместе, как говорят, не сила. Сережа, дай хоть пару, пару поприветствовать. Привет всем, всех поздравляю с этой замечательной датой, ну и вперед, всем больших чеков и товарооборота. Я побежал дальше. Я буквально немножко задержусь и расскажу немножечко об истории, но мне бы хотелось в первую очередь сказать вам, что сегодня будет необычный вебинар. Почему он необычный? Потому что я поделюсь с вами своим видением, я поделюсь с вами своими выводами, которые я сделала. И знаете как, проходит время и остаются такие зернышки, которые на самом деле имеют схожесть. И это очень важно. Когда ты приходишь, у тебя очень много информации, ты не знаешь, с чего начать, но те люди, которые уже имеют опыт, им есть чем поделиться, я с радостью, вы знаете, делюсь с вами. Я сделала такой небольшой коллаж, чтобы было понимание, что на самом деле за эти годы, за эти пять лет мы были в более чем 20 странах мира, и я скажу, что это не предел, и это на самом деле круто. Сегодня мало кто говорит о путешествиях, потому что ну, время такое. Но это время пройдет, и мы с вами будем путешествовать. Но я вам скажу, что за пять лет я сделала очень много выводов. Было, были взлеты и падения, было непонимание, были обиды, были успехи, было много всего. Но пять лет – это тот срок, который дал мне возможность понять, что я вижу себя в этой компании вместе с моим супругом и уже вместе со своим сыном и через 20 лет. Поэтому сегодня у нас будет немножечко не по плану, нестандартный ОСП, но думаю, что очень многие знания вы возьмете сегодня на заметку себе. И знаете, каждый из нас когда-то с чего-то начинал. Мы с чего-то начинали, и мы были разными. Когда мне задают вопрос, как работает продукт, когда мне, меня спрашивают, можно ли здесь зарабатывать, знаете, часто вот в отношении продукта я даже не объясняю, что вы можете решить такие вопросы, такие вопросы. Я просто говорю, кушайте продукт. И если вы не знаете, как он работает или не понимаете, зайдите на мою страничку в Фейсбуке, пролистайте назад время, и вы увидите, какая большая разница. Сейчас, знаете, я вам хочу поставить очень короткий ролик. Это мое первое выступление на сцене в Москве, когда было открытие России. Ну, произошло это буквально через полгода после того, как мы с супругом зарегистрировались в компании IPL. И я вам сейчас его поставлю, я буду вместе с вами его смотреть. Давайте посмотрим. Киргизия, Казахстан, Азербайджан и Россия. Но есть еще и партнеры уже во многих и многих других странах и городах. Я знаю, что здесь есть люди из Таджикистана, которые буквально ворвались в нашу команду. Таджикистан, покажитесь, покажитесь. За две недели они сделали потрясающие результаты в бизнесе и приехали сюда уже приличной командой. У нас есть и люди из другой страны, в которую мы еще официально не вошли. И там команда-то побольше, я знаю. Давайте поприветствуем Молдавию в лице Натальи Бухтин. Добрый день всем. Так и все, я волнуюсь. Но... Я постараюсь коротко, но я расскажу вам такую потрясающую историю, которая 
так изменила жизнь мою и моей семьи, это просто, просто невозможно. Еще раз представлюсь, Наталья Бусуев, мы с моим мужем Сергеем работаем, мы в Молдавии живем, в Кишиневе, работаем в этом бизнесе с мая 2015 года. Я, как и все, пришла сюда и сказала, что я хочу сначала получить результат. Будет результат, буду говорить. Но начала, начиналось все совсем по-другому. Где-то полтора года назад я познакомилась со своим существующим спонсором в интернете. Я проводила тренинги, она зашла, ей понравилось, потом начали общаться в скайпе, так мы где-то больше чем полгода общались в скайпе, каждый день. В один момент, это было в начале прошлого года, она мне начала жаловаться на то, что у нее болит то, болит это, сползает в кровати, не знаю что. И где-то, наверное, это было в апреле, не хочу собрать. Она говорит, ты знаешь, меня так замучила одна моя знакомая Ирина, тянет на эту презентацию, тянет, говорит, приехал президент, молодой, богатый. Говорит, слушай, пойду я, мне неудобно как-то перед ней, пойду я, хоть на него погодею. Пришла на этой презентации и рассказываю. Ты знаешь, на маркетинг даже не осталось, мне это не интересно, но продукт хороший, продукт хороший, я возьму попробовать. И вот она каждый день делилась со мной своими результатами, что у нее прошло, что у нее не болит и так далее. В один прекрасный день она мне говорит, Наташа. У моей знакомой Ирины, которая меня подыщила на ту самую презентацию, у дочки за 11 дней пошел к сериалу. Вот тут меня прозвало. Мы даже не знакомы в интернете, мы вживую ни разу не виделись. И она не знала, что у меня 15 лет сериалов. Вик, я тебе благодарна, что ты до меня достучалась. Я три дня боялась на них дотронуться, потому что у меня было три анафилактических шока, и я реально боялась аллергии. И вот в это утро мы выходим из дома, я беру первый литинец, и муж говорит, ну ладно, здесь рядом республиканская клиническая больница, говорит, если что, ну как бы, да. Я тебя отнесу. Аллергии не было. И что самое интересное, была очень сильная аллергия на холод, зимой я не могла выходить из дома в мороз. У нас зима, мы в Москве, в январь месяц, не агапили. Спасибо. Сергей Тихонович, спасибо. Все спасибо, всем это очень спасибо. Друзья мои, я думаю, не стоит мне рассказывать свою историю, так все понятно. И на самом деле каждый раз прокручивается в памяти очень много информации. И я каждый раз, когда рассказываю свою историю, я смеюсь. И говорю, на самом деле Вика, наверное, расставила очень большие сети, как она хотела, чтобы я попала в ее структуру. Но об этом история умалчивает. Сам факт того, что сегодня уже перешагнув пятилетний рубеж, я могу сказать, что я еще не видела в жизни такого глобального прогресса. Почему прогресса? Потому что, когда мы начинали с супругом, и первый вебинар, который мы увидели, проводимый Сергеем Сергеевичем Куликовым, то, что он делает раз в месяц, честно говоря, меня не воодушевил. То есть мне не хватало чего-то большего. Но я заметила, что буквально из месяца в месяц компания такими стремительными темпами растет, и настолько совершенствуется, настолько модернизируется. И когда у руля находится такой молодой, такой амбициозный руководитель, который не просто слушает, который слышит. И сегодня я благодарю Вселенную за то, что он мне в свое время поверил, потому что на самом деле многие, кто присутствует здесь на вебинаре, сейчас очень много людей. Я вам благодарна, что вы сегодня делитесь со мной этой радостью. И разделяете ее со мной. И знаете, он мне поверил. Он поверил в тот момент, когда, наверное, не поверил бы никто. В тот момент, когда нам было очень сложно. Когда у нас не было в Молдове продукции. Когда он выслал первую партию на меня, на доверие полном, без всяких гарантийных писем, без всяких аккредитивов. Он выслал партию продукции, зная, что здесь она в Молдове нужна. На полном доверии, повторюсь. 
Я очень благодарна, что я сегодня в любое время могу позвонить этому человеку, и он в любой момент может помочь. И знаете, это действительно дорогого стоит, поэтому я низко хочу поклониться сегодня своей огромной международной команде, которая на сегодняшний день э, насчитывает около 7 тысяч человек. И это действительно очень круто, потому что наш бизнес растет. И низко поклониться руководству, которое всегда поддерживали. Ну и, конечно же, своей семье, которая всегда рядом. И в особенности своей первой линии тех людей, которые мне лично поверили, которых я пригласила в этот бизнес. Спасибо вам огромное. И сегодня мы с вами очень коротко, я постараюсь поделиться с вами своими мыслями. Я думаю, что вы меня поддержите. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Вот сегодня пятилетие, давайте пятерочки. чтобы была обратная связь. Отлично. Супер. Спасибо вам огромное. Ну что ж, идем дальше. О чем я хотела вам сказать? Давайте мы с вами очень коротко сегодня повторюсь, подумаем и разберемся, зачем мы находимся в этом бизнесе и что является основным двигателем в нашем бизнесе. Мы очень много с вами проходили тренингов, вы можете их просмотреть, вы заходите в YouTube на наш канал IPL Go Молдова, и есть в разделе плейлисты, есть прямо обучение, тренинги Бусуев, можете найти и посмотреть все части. Но э, в любом случае, любой человек, который начинает бизнес, ему хочется понимать суть, в чем база, на что ориентироваться, что на самом деле очень важно. И когда я каждый день своим партнерам произношу слово «дупликация», не все меня понимают. На самом деле не все. Но как только вы поймете силу дупликации и рычага, силу и рычага, вы знаете, у вас, наверное, просто вот вся картинка бизнеса нарисуется, и вам будет намного проще. И сегодня мы немножко об этом с вами поговорим. Что именно? Сегодня у нас с вами совершенно другая реальность. Мир, он меняется, и все, каждый из нас сегодня попали в ситуацию а, не совсем стандартную, не совсем стабильную. Но вы знаете, я буквально хотела вам еще один слайд поставить, уже в следующий раз покажу. Я буквально вчера слушала выступление очень известного спикера, очень известного человека, я бы сказала, да, современник Дона Файла, это Эрик Воре, а, который тоже рассказывал о том, как он видит ситуацию, потому что это мега-специалист в многоуровневом маркетинге, в сетевом маркетинге. К нему приходят на обучение мультимиллионеры, которые обучаются у него и берут базу. Поэтому я всегда прислушиваюсь к таким людям. И, знаете, мне очень было приятно слышать то, что я чувствовала внутри. Прошел анализ рынка на сегодняшний день, рынка сетевого маркетинга. И о чем он говорил? То же, что мы, в принципе, видим сами, сами каждый в своей семье, что у каждого из нас есть желание, качество. То есть каждый из нас, несмотря на ситуацию, заинтересован в том, чтобы мы потребляли, кушали, пользовались продукциями высокого качества. То есть мы готовы за это заплатить, чтобы у нас было лучшее. Это уже плюс. Второй момент, который действительно очень сильно поразил, с одной стороны, с другой стороны, немногие этого ожидали. Когда на всех рынках идет сильный спад, сегодня именно в сетевом маркетинге пошел сильный взлет. И обороты проходят компании сумасшедшие. Поэтому мы можем открыто сегодня сказать, что очень большой процент населения планеты сегодня повернулся к нам лицом. Почему? Потому что люди ищут возможности. И сегодня как никогда те люди, которые до этого не рассматривали, как минимум у них не было на это времени, сегодня эти люди готовы рассмотреть ваше предложение. То есть люди готовы к новому. Третий момент – возможность для всех. Мы очень часто об этом говорим, что возможность для всех, но не для каждого. На самом деле… Любой человек, который просчитает, что нужно для того, чтобы открыть свой собственный бизнес, даже я не говорю о том, чтобы это был большой бизнес, да, я говорю о том, что это может быть какая-то самозанятость, да, то есть self-employed, как на английском говорят, да, то есть как стоматологи, как косметологи и так далее, да, то есть свой бизнес. 
Для этого нужны деньги. И деньги немалые. Сегодня мы говорим о том, чтобы купив продукт, любой человек имеет возможность развивать международный бизнес. И не имеет ограничений. Каждый из нас, любой человек, который зашел на минимальный статус, и я, которая нахожусь на статусе, к примеру, максимально. Каждый из нас с вами имеет одинаковые шансы. Абсолютно одинаковые шансы. Добрый день всем. Абсолютно одинаковые. То есть каждый из вас сегодня стоит со мной на одной ступеньке. И что будет через год, через два или через три, зависит исключительно от каждого из нас. Следующий момент, который нужно обязательно для себя понять, это сила рычага. Что такое сила рычага? Не все понимают эту фразу. Я очень хочу, чтобы вы задумывались. Что, задумались, что вам проще? Приложить 100% усилий для достижения результата определенного или использовать 1% усилий 100 человек? Это и есть сила рычага. Когда вы можете командой сделать результаты в разы больше. Именно в этом и самая вишенка сетевого маркетинга. Что вместе, благодаря силе рычага, мы делаем такие результаты. Вы не сможете сделать сам то, что сможет сделать много, команда из многих сотен и многих тысяч человек. Согласны? Если согласны, поставьте двоечки, пожалуйста. Пока вы ставите, я подведу итоги. Что это значит? Это значит, что готовность желать то, что у нас сегодня есть, дает возможность любому человеку неограниченную возможность да, заработать деньги при использовании силы рычага. То есть вот эти четыре момента – это сегодняшняя реальность, это то, что мы имеем сегодня. Вокруг нас огромное количество людей, которым нужен продукт, и которому нужна возможность. Люди готовы ее рассмотреть. Эта возможность доступна каждому человеку. И используя силу рычага, мы можем совместными усилиями прийти к результатам. Что еще очень важно? Мы проходим через четыре этапа. Четыре основных этапа, которые очень важны. Используя и развивая лидерские качества, мы продвигаем товар. Используя, развивая, отметьте, пожалуйста, для себя это, потому что если вы не развиваетесь, если вы находитесь на нижней ступени, то вам будет очень сложно подниматься. Это, знаете, как повезет. Используя и развивая лидерские качества, мы продвигаем товар и возможность заработка для каждого человека, используя что? Дуплицируемую систему и получая доход, который зависит от усилий всей структуры, а не от усилий одного человека. То есть вот эти четыре этапа – продвижение нужного товара. Сегодня, да, MLM вообще – это всегда продукт самого высокого качества. Что бы вы ни говорили, но в любой компании это всегда продукт самого высокого качества. Почему? Потому что люди, потому что основатели, они не тратят деньги на рекламу, на какие-то там продвижения, да, чтобы собрать большее количество потребителей. Они платят деньги в сеть. За счет этого у них есть возможность вложить деньги в качество. Но у нас есть еще один большой плюс. Плюс в том, что нашему продукту нет аналогов. Поэтому здесь у нас конкуренции нет. Второй момент – это вовлечение в бизнес. Что очень важно понять, что мы привлекаем людей, не, мы не занимаемся переписью населения. Наша задача – при регистрации человека, при привлечении новых людей, наша задача сделать, обучить их и сделать так, чтобы они могли нас повторить. Вот это очень важно. Знаете, я всегда за любой кипиш, как говорится, да, но в нашем бизнесе я за дубликацию. Потому что, хоть и говорят, что дубликация может быть разная, положительная и отрицательная, я за хорошую дубликацию. Что такое дубликация, вы помните, да? Это копия оригинала. Вообще, таплый кейс, копия оригинала. То есть делаем те действия, которые может повторить любой человек. И я за то, чтобы, хоть и говорят, что меня повторить сложно, вообще каждого человека повторить сложно, но каждый из нас в состоянии делать такие простые действия, которые можно повторить. И вот это наша с вами вторая задача, второй этап. Третий этап – дублицирование самой системы. Да? То есть мы выстраиваем такие действия, чтобы любой человек мог повторить и сделал это за 72 часа. Обратите, пожалуйста, на эти вещи внимание, потому что 
мы будем много еще об этом говорить на наших обучениях. Мы обязательно проведем обучение по новому маркетингу, и вы увидите, насколько просто, вот сегодня буквально с утра с лидерами обсуждали, насколько просто по системе 2 за 72 выстроить структуру, вывести людей на чеки и тысячу, и пять, и десять тысяч евро в месяц больше. Знаете, я могу спокойно об этом говорить, потому что у меня в структуре э, уже есть лидеры, которые зарабатывают и 5, и 10, и 50, и 200 тысяч евро в год. Поэтому я могу вам показать эту схему, и вы спокойно ее сможете дублицировать. Поэтому вы в правильном месте и в правильное время. И еще один момент, который очень важен, это доход от общих усилий. Конечно, это тот момент, который, про который я вам говорила, сила рычага, да? То есть это та вещь, которая каждому из нас с вами для каждого важна. Один в поле не воин. Мы понимаем, что без команды мы никто, да? И именно благодаря усилиям всей команды, почему я часто говорю вам, не берите на себя все. Старайтесь распределить эти усилия на всю команду. Каждый получит свой кайф и от доходов, и от квалификации, и от признаний. И в общем в команде вы сделаете потрясающий результат. Поэтому сила рычага – это одна из основ нашего бизнеса, которую нужно учитывать. Следующий момент, который тоже мне бы очень хотелось вам сказать. Бизнес, суть бизнеса фактически, она не поменялась, она осталась той же, что и была. Но появился новый формат. Нужно просто понять, что само по себе, вот вы пришли, зарегистрировались в компании, да, как я когда-то пришла, как многие люди по моей рекомендации, но само по себе ничего происходить не будет. Я очень хотела сегодня до вас достучаться в каком плане, чтобы вы поняли очень важные вещи, и вы смогли их использовать. В чем важное? Первое – это время. Я не зря начала наш вебинар именно с этого ролика. Время, потому что это самый ценный ресурс, это самый ценный актив вообще в жизни но в нашем бизнесе особенно. Мы в этом бизнесе вкладываем свое время. Это время не вернется уже. Я очень часто задаю вопрос, когда провожу в офисе, в залах презентации, тренинги. Я задаю вопрос, вот сколько стоит ваше время? Вы пробовали посчитать? Попробуйте Взять очень просто. Вот есть месяц. Вы в месяц получаете определенный доход. Сегодня, на сегодняшний день. Разделите на 20 рабочих дней. Я не буду говорить 24, 27, у всех по-разному. На 20 рабочих дней. Разделите на 24 часа. Вот ради интереса. Для себя. Я это делаю не для того, чтобы... Вы посмотрели, насколько ничтожна эта цифра. А для того, чтобы вы поняли, на что уходит ваше время. Стоит ли оно того, за сколько вы продаете его. Понимаете? Это очень важно. Мы будем еще с вами говорить о времени. У нас будет отдельный тренинг для этого. Но если сегодня вы задумаетесь, то вы очень правильно начнете а, корректировать свой день, свои усилия, определите, что из ваших действий в течение дня действительно важно и что действительно вам приносит доход, и тогда ваши чеки будут точно расти. Второй момент – это усилия. Те усилия, которые мы прилагаем для достижения результата. Что такое эти усилия? Очень часто мы тратим то же самое время на те вещи, которые вообще не приносят результата никакого. Очень часто э, мы делаем такие вещи, которые не просто нас поднимают к вершине успеха, они нас просто роняют вниз. Мы тратим вещи, время на вещи, которые, ну, считайте, что можно вычеркнуть эти дни из вашей жизни. 
Задумайтесь иногда, какие действия вы делаете, где ваш самый большой, скажем так, нажим, где самые большие усилия вы прилагаете и для чего, и ради чего вы это делаете. Ну и, конечно, не забывайте о том, что наш бизнес – это бизнес эмоций. И это тоже актив нашего бизнеса, это тоже очень важная составляющая. Если вы не эмоциональный человек или очень эмоциональный человек, но эти эмоции, скажем так, не очень хорошего качества, то успеха вы здесь достиг, достичь не сможете. Поэтому обратите внимание, что наши эмоции, эмоциональная составляющая, это действительно один из очень важных активов бизнеса. Идем дальше. И мне бы хотелось сегодня, вот, наверное, это будет одним из самых больших активов, остановиться на каком моменте. Очень часто мне задают вопрос, вообще есть такое понимание, как, как определить лидера. Сегодня тоже мы этот вопрос обсуждали с лидерами. Есть две категории, есть лидеры, есть не лидеры. И вот когда лидер как, когда человеку ставишь цель определенную, лидер что делает? Он спрашивает, а как это сделать? То есть он хочет понять суть и систему. А не лидер спрашивает, начинает негативить, спрашивает ее и говорит, я не найду такое количество людей, нет, у меня нету таких, нет, я не знаю, это вообще невозможно, и людей нет. Да? Но все-таки каждому из нас дается шанс, шанс понимания, потому что наша задача в этом бизнесе не заниматься переписью населения, а обучить. И я уверена, что многие из вас, у которых есть внутренний страх, они все равно рано или поздно они поймут, в чем фишка нашего бизнеса. И именно для тех людей, которые не знают, где брать контакты, мне бы хотелось некоторые моменты обозначить. В чем обозначить? В том, что мы четко для себя должны понимать, что наш бизнес и наш продукт мы предлагаем только тем, кто уже активно подобного продукта, подобным продуктом пользуется или кто активно ищет. Да? Кому нужны деньги, кто активно ищет. Да? Раз такие люди есть, а их очень много, то получается, что остается только с ними каким-то образом связаться. Согласны? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы согласны со мной. Я потом вам прочитаю еще одну историю. Сегодня буквально наткнулась и вспомнила. Согласны? Отлично. А, о чем это говорит? Давайте мы сделаем с вами так. Вот сейчас, пожалуйста, поставьте плюсики, у кого есть страница в Фейсбуке. Вообще, в принципе, любая социальная сеть, которой вы пользуетесь. Фейсбук, Контакты, Одноклассники. У кого есть, поставьте плюсики. То есть сказать, что вас нет в соцсетях, это ничего не сказать. Есть вы. Отлично. Супер. А теперь, пожалуйста, те, кто поставил сейчас плюсики, напишите в чате, какое количество друзей у вас в этой соцсети. Вот, допустим, для меня это Facebook. Я могу сейчас сказать, что у меня порядка 2700 человек в Facebook. Сколько у вас? Прям напишите, мы на этом сейчас остановимся. Так. 1300. Так, две тысячи, отлично, супер, двести, тысяча восемьсот, супер. Не знаете, где посмотреть, заходите в свою соцсеть, там это в принципе идет на первой странице, где друзья у вас, и там вы увидите, сколько контактов. К чему я все это вам говорю? Знаете, есть такое понимание. Не важно, кого знаете вы, иногда важно, кого знает тот, кого вы знаете. И вот здесь начинается самое интересное. Если у вас есть тысячу друзей в соцсетях, по статистике, по статистике, статистика 
статистика – это значит усредненные данные, да, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше. По статистике у каждого из ваших друзей в среднем 370 друзей. Сколько у нас получается человек охват? 370 тысяч. Если мы возьмем не тысячу, а две тысячи. Если мы возьмем, что у друзей не 370, а 500 или тысячи или две. Вы понимаете, что мы выходим только друзья друзей на миллионное окружение. Вы никогда об этом не задумывались? И когда сегодня меня спрашивают, где брать контакты, да, у многих теплый рынок закончился. Или кто-то не хочет работать с теплым рынком. Некоторые вообще принципиально не работают, потому что это те люди, которые кушают наш продукт, и они приходят на ваши результаты в большинстве случаев. Да? И очень часто, когда мне говорят, вот у меня там отказалась тетя, отказался дядя, сын не слушает, муж вообще отказался, я задаю людям вопрос. Вот смотрите, как мой пример. Я до MLM бизнеса была в автомобильном бизнесе. Это очень серьезные бренды Volkswagen и Audi. В моем ведомстве был автосалон. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, много моих родственников, знакомых, друзей купили автомобиль у меня? Я вам даже больше скажу, фактически ни одного. И слава Богу, потому что это была бы головная боль. Я думаю, что вы понимаете, почему. Поэтому... Если вы не можете контактировать с теми людьми, которые находятся у вас в друзьях, зачастую вы даже можете некоторых не помнить, откуда вы с ними знакомы и почему они у вас в друзьях. Согласны? Есть такое? Поставьте четверочки, если кто-то сталкивался с этим. Заходишь в контактный лист и понимаешь, откуда я его знаю, первый раз вижу. Четверочки поставьте, если у кого-то такое есть. Есть такое, сталкивались. Я вам расскажу идею. Вы берете... Вторую линию, как мы ее назовем, да? То есть друзей, ваших друзей. Выбираете человека, с которым, ну, просто не может никто не быть знаком, да? То есть вот известная личность. И вы пишете этому человеку, добрый день, у нас с вами общий друг такой-то. Можно такое сказать, да? Я буду рада нашему знакомству. То есть ваша задача войти в контакт, подружиться с этими людьми и начать налаживать отношения. Боже упаси, чтобы вы начали предлагать сразу бизнес или продукт. Придет к этому время. Ваша задача, используя своих друзей, расширить ваш круг. Вам не нужно звонить этому вашему другу и говорить, дай мне, пожалуйста, рекомендации. Вы можете это сделать сами. Как вам такая идея? Поставьте пятерочки. Понимаете? То есть вы можете расширить... Я сама это делаю, и я знаю, как это круто работает. Во-первых, вы не знаете этих людей, у вас нет страха, как перед теми людьми, которые у вас друзья. Согласны? Второе. Вы всегда можете сослаться. Вот у нас общий друг. Давайте знакомиться, чем вы занимаетесь. Сегодня вообще самый вообще вопрос, который можно любому человеку задать, как ты в этой ситуации выживаешь, вообще как дела, как бизнес. Вы налаживаете отношения, вы выстраиваете отношения. И придет момент, когда обязательно вас спросят, а чем ты занимаешься. И вот здесь для вас откроется еще одна дверь. Поэтому, когда мне говорят, что люди закончились, знаете, ну, я не верю в эти сказки. Второй момент – это закон чисел. Холодный контакт, да. Закон чисел. Что это такое? Я люблю называть геометрическая прогрессия, но я бы очень хотела, чтобы вы немножечко задумались над этим. Как, я думаю, многие из вас сталкивались с тем, что такое закон Парета. Да? То есть 280. Слышали, наверное. И знаете, очень многое зависит от того, как серьезно вы относитесь к этому бизнесу. Почему? Если вы для себя приняли решение, что это ваша частичная занятость, то есть сегодня вы этому бизнесу уделяете пару часов в неделю. 
то тогда, если помните, мы с вами когда говорили о золотом списке, самый первый наш тренинг, то там шла речь об общей тетради, общий список и рабочий список. То есть общий список, вы не задумываясь, переписываете всех, без мысли, нужно человеку, не нужно, а, а я не хочу, а ему не надо, вообще без, полностью. И рабочий список – это те люди, с которыми вы уже контактировали, с которыми вы уже хоть что-то, но дали информацию. Эти люди должны сразу же перейти в ваш рабочий список. Это не значит, что вы с этими людьми сразу же сделаете контакт. Это не значит, что эти люди прямо сейчас побегут и будут покупать продукт. Это те люди, с которыми вы начали разговор, и вы выстраиваете отношения. И если вы для себя приняли решение как частичная занятость, то в вашем рабочем списке должно быть в постоянной работе от 5 до 10 человек. Это если вы захотите зарабатывать там 50-100 евро в месяц. Ну, я так, трирую, может даже меньше, может больше. Но если вы лидер и поставили перед собой серьезные глобальные цели, то этот рабочий список ваш, постоянный, с кем э, возможно продлятся переговоры и три месяца, и полгода, с кем-то месяц, с кем-то две недели, с кем-то два дня, этот список должен состоять минимум из 100 человек. Не общий список, не путайте, в общем списке может быть и 500, и 200, и 1000, и 10 тысяч человек. Это рабочий список. Это те люди, с которыми вы, о которых вы думаете каждый день, и вы выстраиваете ваши отношения. Вы делаете эти семь касаний, про которых мы говорили с вами, да, про которые мы говорили. Семь касаний. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что у вас серьезный настрой, что вы серьезно относитесь к этому бизнесу, и у вас реально будут очень большие чеки. Вам полезна вот эта информация сейчас? Поставьте единички, пожалуйста. Я думаю, что вы сделаете сегодня вывод, и вы пересмотрите свои списки. Очень часто, чем занимаемся, как получается, да? У нас есть там рабочий список 10 человек, и мы эти 10 человек можем несколько месяцев туда-сюда. Нам говорят, нет, а мы опять. Ребята, ну не работает, идите дальше. Не стоит тратить время, 7 касаний вы делаете. Пожалуйста, обратите на это внимание. Это действительно очень важно. К чему нужно быть готовым и что нужно понять? Вот тоже очень важный момент. Наш бизнес – это такой же бизнес, как и любой другой бизнес. Линейный, неважно. Это такой же серьезный и важный бизнес. Это не погоня за легкой наживой за легкой добычей. Это не момент, когда ты пришел, быстренько заработал и ушел. Это серьезные отношения. Это выстраивание отношений как в команде, так и с потенциальными партнерами и клиентами. Это время, а время – это один из важных ресурсов. Поэтому его нужно распределять правильно. Мы об этом с вами сегодня говорили. Очень важно, к чему нужно быть готовым. Вас будут осуждать. Поставьте, пожалуйста, вот мне интересно, поставьте, пожалуйста, нолики, кому, кого никто не осуждал. Вот ни разу никто не сказал нет. Вот вообще идеально. Вот кому бы вы ни сказали, все бегут за вами. Поставьте нолики. Мы хотим видеть этих счастливчиков. Что, никого? Странно. Вот видите? Вас будут осуждать, и если вы готовы расти и готовы грамотно воспринимать спокойно критику, то оно того стоит. Именно здесь, на этом страхе, ломаются очень многие люди. 80% людей уходят именно из-за этого, так и не попробовав эту вишенку на тортике, хотя пришли за ней. И только потому, что им сказали, наверное, торт невкусный, они, да, повернулись и ушли. И только потому, что сказали, а ты проверял, там срок годности нормальный, но там внизу под тортом поднять как бы невозможно, да, человек поворачивается и уходит. И только потому, что ему сказали, ты посмотри на себя, у тебя лишние килограммы, какой торт, человек поворачивается и уходит. Понимаете? То есть... 
вы должны для себя лично принять решение, готовы вы к этому или нет. И если вы готовы, если у вас есть серьезные цели, то эти осуждения, вы поймете со временем, они основаны не на том, что торт не свежий, не на том, что у вас не тот вес, а на том, что кому-то будет вкусно, а кому-то не достанется. Как только вы это поймете, знаете, у меня есть такое выражение, когда мне говорят, знаешь, наверное, не пойдем, потому что вот там то-то, то-то. Или не будем делать, и не поедем, потому что я говорю, именно поэтому и надо ехать. Именно поэтому и нужно делать. И вообще возьмите себе за правило фразу «именно поэтому и у вас все получится». Что бы вам ни сказали, нет денег, именно поэтому тебе нужно. Нет времени, именно поэтому тебе нужно. Нет здоровья, именно поэтому тебе нужно. Вот это э, такая коронная фраза, именно поэтому. Я думаю, те, кто давно в бизнесе, меня поймут и поддержат. Если вам эта фраза нравится, поставьте, пожалуйста, семерочки. Походу, да. Ну что ж, следующий момент, который, пожалуйста, я для себя поняла и хочу, чтобы вы это поняли. Перестаньте, кто это делает, продавать. На продажах вы денег не сделаете. Ну, разве что сегодня там что-то купить себе и так далее. Но в перспективе вы денег не сделаете. Поэтому фраза звучит как? Не нужно рекрутировать каждого, а нужно обучить как можно большее количество людей. Мы не занимаемся переписью населения. И именно в этом наше отличие от компаний прямых продаж. Очень часто нас путают, почему к сетевому бизнесу отношение такое в принципе, нас путают с компаниями прямых продаж, где нужно с сумками ходить и что-то продавать. Задумайтесь сегодня, возьмите листок бумаги, разделите на две части и напишите себе положительные стороны и отрицательные этого бизнеса. Когда вы увидите, сколько положительных сторон, насколько все очень просто, используя систему и грамотно, и легко можно делать, не, я не говорю, что будет легко, будет сложно перестроиться, Будет сложно понять, что это легко. Будет сложно останавливать себя, когда вы что-то делаете, и задавать себе вопрос, а сможет ли меня повторить любой человек. Вот здесь мне было сложно. Мне сложно было, я била себя по рукам, когда мне лидеры на первый уровне говорили, зачем ты это делаешь, научи меня. И у меня осознания проходили. Вот в этом момент сложный, а во всем остальном легко играющий. Сила рычага. Закон Паретта 2080. И ваша линейка спонсоров вам в помощь. Запомните, что без команды бизнеса нет. И ваша задача новичков, кто сегодня... Напишите, пожалуйста, в чате. Поставьте восьмерочки, кто в бизнесе меньше месяца. Вот мне интересно, если есть такие сегодня. Восьмерочки. Правильно, да, Оксан, правильно. Есть кто меньше месяца? Скажите, кто меньше трех месяцев? Поставьте восьмерочки. Есть. Отлично. Вот видите, это круто, что вы сегодня здесь. Это очень круто, что вы здесь. И именно сегодня услышьте. В этом бизнесе нет ничего сложного. В этом бизнесе есть одна проблема, что мы его усложняем. Вам очень сильно повезло, потому что у вас потрясающие спонсоры. Но я вам больше скажу. Ни в одном бизнесе, ни на одной работе вы не придете, и никто не будет. Вот представьте себе, устраиваетесь вы на работу. Приходите, и тут сразу пять человек подходит к вам и начинает вам помогать. И там помогут, и там подскажут, и там научат. Вы где-то такое видели? Да нигде этого нет. У нас это есть. Поэтому я вам и сказала, что сила рычага, понимание того, что в команде сила, закон Паретта, распределение своих усилий и времени, и ваша линейка спонсоров – это просто ваши феи, волшебницы и волшебники, которые на первом этапе помогут вам 
фактически во всем. Это те люди, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы вы были успешными. И когда вы начнете использовать все эти три рычага, скажем так, да, три инструмента, вы посмотрите, какой у вас будет результат. О чем еще хочу сказать, вот тот же момент, с которого я в принципе начинала, о том, что есть у нас своего рода пазл, про который мы говорим очень часто на каждой презентации, что очень важно для принятия решения, для того, чтобы принять решение и зайти в компанию. Мы рекомендуем обратить внимание на продукт, на его уникальность, на маркетинг, чтобы это был реально щедрый маркетинг-план, да, чтобы не нужно было впахивать 15-20 лет для получения, дай бог, максимальный чек 1000 евро, да, дай бог, у некоторых он и так и до этого не дотягивает. То есть это должен быть бизнес-план, в котором можно рвануть и за месяц, два, три достичь очень высоких чеков. При этом со стабильностью, при этом понимая, еще одну важную вещь, в любом маркетинге можно зарабатывать деньги, но не в каждом есть пассивный доход. Обратите на это внимание. Это второй момент. Третий момент – это, конечно же, путешествие. Четвертый момент – это, конечно же, обучение. Ну и пятый, на котором я хотела бы остановиться – это руководство. И знаете, не могу вам назвать, наверное, не так много компаний, в которых вам презентацию может сделать президент. В чем фишка? В том, что каждый месяц наш президент Сергей Сергеевич Куликов проводит вебинар для нас, для всех партнеров и для гостей. То есть, какая суть каждый месяц вебинара? Рассказать, чего мы достигли. Достижения наши за прошлый месяц. Рассказать, к чему мы идем, его видение на ближайшее будущее. Неделя, месяц, год, пять лет. Видение. И показать, как он любит нашу компанию, какие у нее преимущества. Я вам всем рекомендую. На эти вебинары приглашайте тех людей, которые ни разу не слышали. Помните, я вначале сказала, что я первый вебинар его послушала и ничего не поняла, мне ничего не понятно было. Но вы знаете, сейчас я приглашаю людей на этот вебинар. Я приглашаю, мне говорят, вау, что за безбашенная компания, это что такое, а почему это? Возникает много вопросов. И вот после этого вы приглашаете этого человека, новичка, на разговор с вашим спонсором. И ваш спонсор закрывает сделку, отвечает на все вопросы. Вы понимаете, насколько это круто? Ваша задача просто пригласить. И почему я показываю этот слайд? Потому что в понедельник, 4 мая, у нас пройдет очередной вебинар президента, но это первый раз за историю компании. Он будет проходить на пяти языках. И его специально для этого разделили на пять вебинаров. То есть 4 числа в 6 часов по Москве, да? это в том числе по нашему молдавскому времени, 6 часов по украинскому времени, состоится традиционный вебинар на русском языке. Вот тут будет, наверное, вся энергия и все, все эмоции. То есть все, для кого русский язык, родной язык. 4 мая тоже в этот же день, но в 18 по Нью-Йорку состоится вебинар на английском. Если у вас есть партнер в Америке, в Канаде, англоязычный, боже упаси, чтобы ваших людей там не было, пожалуйста, обзвоните всех, вспомните всех родственников, друзей, 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 друзей. И пригласите их на этот вебинар. 5 числа в 18.00 по времени немецкому, по Берлину, будет вебинар на немецком. Если у вас есть люди в Германии, и немецкоязычные люди, да, то приглашайте их на этот вебинар, он будет с переводом. 6 числа, знаете, для меня это, наверное, особая дата будет тоже, потому что, наверное, не каждый из лидеров может похвастаться, что президент компании проводит вебинар специально для его партнеров. И сегодня я могу открыто об этом сказать и с гордостью, что этот вебинар будет проведен не только для нас, для всех. Он будет проведен для моей команды из Болгарии и отдельно для моей команды из Румынии на их языках. Это настолько будоражит, я вам честно говорю, вот эмоции переполняют, потому что осознаешь, что находишься в нужное время, в нужном месте. Я каждому из вас желаю, чтобы в вашей структуре были выращены такие лидеры, на которых обратит внимание 
сам основатель компании и который будет всеми путями помогать им расти. Поэтому у нас очень богатый вебинарные три дня, очень богатые. Запаситесь временем, терпением, распишите себе, приглашайте, у вас еще есть время сегодня и завтра, и даже часть дня в понедельник, пригласить как можно большее количество людей. Если вы не знаете, во сколько это по времени, то очень просто в гугле набрать, к примеру, Нью-Йорк, время сейчас. И вам несложно будет посчитать, сколько это по местному времени. Ну и чем бы я хотела завершить наш вебинар? Тем, что существует огромный мир перед вами. Огромный мир перед вами. Задумайтесь. Более 7 миллиардов людей на планете. И вот именно сейчас я бы очень хотела прочитать то, что я вам обещала. Буквально один из лидеров компании разместила, Ирина, она разместила статью в Инстаграме. И я прям вот знала эту историю, но прочитала ее и думаю, ну, обязательно, если не забуду, прочитаю вам. Потому что когда мне говорят, что люди закончились, что это никому не нужно, или э, у меня нет таких людей, которым нужно, да, почти никому не нужно твое бизнес-предложение. Но есть огромная разница между почти никому и никому. Мне очень нравится история с Мадонной. Ее 12 альбом за первую неделю в США купили 359 тысяч человек. А живет она в Америке, а живет в Америке порядка, э, так, сейчас тут столько нулей, порядка 300 миллионов. Только 0,1% американцев, то есть одна десятая процента, покупают песни Мадонны. 99,9% плевать на нее хотели. При этом за год Мадонна заработала 34,5 миллиона долларов. Вывод первый. Почти никому не интересна Мадонна. Ну, 99,9, правильно? Ну, почти никому не интересно. Вывод второй. Этого почти никому достаточно, чтобы Мадонна заработала 34,5 миллиона долларов. Так вот, задача MLM бизнеса – находить людей, которые с удовольствием купят наши предложения. И что немаловажно, чем бы я хотела завершить, мне очень нравится эта фраза, вы можете слово «успех» менять на любое другое слово. Ваш успех в зоне вашей ответственности. Ваше здоровье в зоне вашей ответственности. Ваши деньги в зоне вашей ответственности. Все, чего вы желаете, находится в зоне вашей ответственности. И когда мне говорят о том, что мой сын посмотрел и сказал, что мне это не нужно кушать, я задаю вопрос тому человеку, скажите, пожалуйста, ваше здоровье в чьей зоне ответственности? Ваше долголетие, ваша молодость. Мы все хотим быть полезными другим людям и себе в первую очередь, да? Но если мы о себе не позаботимся, кто это сделает? Это единицы нашего окружения, которые могут прийти и помочь. И насильно помочь иногда. Но это единицы. Все находится в зоне вашей ответственности. Если вы сегодня приняли решение, что вы будете успешными, зная, что здесь потрясающий, самый богатый, я не боюсь этого слова, самый богатый маркетинг план, легкое построение международной сети, потрясающий продукт, не имеющий аналогов, Слышащее руководство, система обучения готовая, путешествия, которые для нас открыты, вот только откроются границы, мы продолжим их. Если вы приняли для себя решение, имея всех этих козырей в руке, двигаться дальше, то запомните, что это зона вашей ответственности. Вы это слово даете ни маме, ни папе, ни детям, ни родственникам и даже не мне. Вы это слово даете себе. И тогда результат будет тоже только ваш. Я вас люблю. Всех поздравляю с праздниками майскими. И желаю вам успехов. Желаю вам успехов и желаю вам добиться того, ради чего мы пришли на эту планету Земля. Потому что мы заслуживаем только самого лучшего.
No, dobra.